गणेश आ शक्ति लड़ाई जीतने के लिए होती है जो उसे बादशाह समझते हैं उदल <laughs>
வணக்கம் சரித்திர சம்பவங்கள்ல நான் உங்கள் உதவி டூ டி ஹெச் இன்னைக்கு நம்ம யார பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த சரித்திர சம்பவங்கள் வந்து யார பத்தி சொல்ல போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பழைய காலத்துக்கு நம்ம போறோம் வரலாறு சம்பந்தப்பட்ட பழைய காலங்கள் ரொம்ப பழைய காலங்கள் என்னன்னா அக்பர் அவங்க காலகட்டங்களுக்கு நம்ம போக போறோம் சோ அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து நீங்க எதிர்பாராத ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து சீக்கியர்களை பாக்குறோம் நிறைய ஆர்மீஸ்ல கூட சீக்கியர்கள் வந்து ரொம்ப வீர தீரமானவங்க அப்படின்னு நம்ம பாத்துருக்கோம் சோ அந்த காலகட்டங்கள்ல அக்பருக்கு அடுத்து அந்த ஆட்சி முகலாய ஆட்சி இது பண்ணவர் யாருன்னா ஜஹாங்கீர் அவங்க காலகட்டங்கள்ல சீக்கியர் எப்படி இருந்தாங்க ஆஹ் ஏன் இப்ப வந்து இவ்வளவு வீர தீரமா இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான காரணங்களை இப்ப நம்ம கண்டறிய போறோம் எப்படி இவ்வளவு சாதாரணமா இருந்தவங்க இவ்வளவு வீர மிக்கவங்களா மாறினாங்க அப்படிங்கறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் சரி நம்ம அந்த காலகட்டங்களுக்கு போகலாம் என் கூட அப்படியே டிராவல் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் அக்பருக்கு அடுத்து அந்த இதை வந்து ஜஹாங்கீர் மன்னர் இது பண்ணாரு அந்த ஆட்சியை வந்து நான் ஓரளவு நல்லாவே நடத்திட்டு இருந்தாரு பல குறைகள் இருந்தாலும் மக்கள் திருப்தி அடைகிற அளவுக்கு நடத்திட்டு இருந்தாரு அவரோட பையன் கூசுரும் அவருக்கும் அவங்க அப்பாக்கும் ஏற்பட்ட மனஸ்தாபங்கள் மூலமா அவர் வந்து தப்பிச்சு போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு தப்பிச்சு போயிருக்காரு ஆஹ் தப்பிச்சு போனவருக்கு ஒரு சீக்கிய மத குரு அவர் பேரு வந்து அர்ஜுன் சிங் அவரு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு ஆஹ் என்ன ஹெல்ப் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் டாஸ்க் கொடுத்துருக்காரு மேற்கொண்டு என்ன பண்ணிருக்காருன்னா அவருக்கு வந்து வெளி போடுறதுக்கு தங்குறதுக்கு அவர் வீட்டுல வந்து இடம் கொடுத்துருக்காரு அங்க இருந்து வெளியேறதுக்கும் அவருக்கு வந்து வழி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்துருக்காரு சோ இத சொல்லி கொடுத்ததுனால ஆஹ் ஜஹாங்கீர் வந்து கோவப்பட்டாரு என்னன்னா ஆஹ் குசுருவையோ ஒரு ராஜ துரோகியும் நாங்க அனுபவிச்சிருந்தோம் நீங்க வந்து அவரை கூப்பிட்டு உங்க வீட்டுல தங்க வச்சிருக்கீங்க ஐயாயிரம் ரூபாய் காசு எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க அதை எப்படி நீங்க கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை கூப்பிட்டு விசாரணை நடக்குது விசாரணையில இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஆஹ் மன்னர் நான் வந்து உங்களுக்கு எதிராலாம் நான் பண்ணல நான் வந்து அக்பர் வந்து எங்களுக்கு எவ்வளவோ உதவி செஞ்சிருக்கேன் அவரோட பேரன் வந்து குசுரு அவர் எங்கள்ட்ட வந்து கெஞ்சி கேட்கிறாரு ஒரு உதவின்னு கேட்கும் போது எங்களால தடுக்க முடியல தவிர்க்க முடியல அதனால நாங்க செஞ்சு கொடுத்தேன் மத்தபடி உங்களுக்கு எதிராக செய்யணும்னு நான் எதுவுமே செய்யல இதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு சரி போகட்டும் நீங்க ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா ஃபைன் கட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூலா சொல்லியிருக்காரு ஜஹாங்கீர் ஆனா அதுக்கு அவர் சொன்ன அந்த பதில் தான் இன்னைக்கு சீக்கியர்கள் வந்து இவ்வளவு வீரத்திரமா இருக்கிறதுக்கு ரீசன் அப்படி அவர் என்ன பதில் சொன்னாருன்னா நான் எதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃபைன் கட்டணும் என்னால கட்ட முடியாது நான் ஒரு உதவி தான் செஞ்சேன் அவர் வந்து எங்களுக்கு எவ்வளவோ அவரோட தாத்தா செஞ்சிருக்காரோ அதுக்கு நாங்க கைமாற செஞ்சேன் அவ்வளவுதான் இது வந்து ஒரு குற்றம் எல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதுக்கு ஜஹாங்கீர் கொடுத்த தண்டனை என்னன்னா அந்த அர்ஜுன் சிங் அவருக்கு வந்து மரண தண்டனை கொடுத்தாரு சோ இந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் பல பேர் அவங்க மேல ரொம்ப கோவப்பட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன கோவம்னா வந்து எப்படி வந்து ஒரு மத குருவை வந்து நீங்க கொள்ளை பண்ண துணிஞ்சீங்க எப்படி அவருக்கு தண்டனை கொடுக்க துணிஞ்சீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீக்கியர்கள் எல்லாம் அன்னைக்கு வந்து ஒரு வீரமா செயல்பட ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு குருவா வந்து இப்படி செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரு மேல உள்ள பாசத்துல வீரமா வெளிப்பட ஆரம்பிச்சாங்க இன்னைக்கு பல இடங்கள்ல வந்து சீக்கியர்கள் வந்து ரொம்ப தீர்க்கமாவே இருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப பெருமையா சொல்லிக்கிற அளவுக்கு பயங்கரமான விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்கியர்கள் வந்து எப்படி இந்த அளவுக்கு வீர தீரமானவங்க ஆனாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சோ வந்து இந்த இந்த சம்பவம் இந்த சம்பவத்துல இருந்து நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மன்னரை வந்து நம்ம வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணிடலாம் இல்லை மத குருக்குனா அவங்களுக்குரிய மரியாதையை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது ஒரு விதத்துல வந்து சரிவை கொண்டு வரும் அவங்க த முன்னோர்களா மூத்தவர்களா இருந்தால் ஒரு விதத்துல அவங்க ம அவங்கள மதிச்சு அவங்களோட செயல மதிச்சு அதுக்கான இது கொடுக்கணும் உங்களோட தனிப்பட்ட பகைக்காக யாரையுமே தண்டிக்க கூடாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா ஒரு சின்ன விஷயம் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட தலைமுறையை மிகப்பெரிய வீர தீரமா மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறதையும் இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரி இந்த வீடியோல இந்த சம்பவங்கள்ல இருந்து நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறத கீழ உள்ள கமெண்ட்ல கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது பத்தின வேற யாராவது தலைவர்களை பத்தி அல்லது யாரையாவது பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் வரலாற்று சம்பவங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்காக நான் திரும்பி வந்து சொல்லுவேன் அதை பத்தி எல்லாமே
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦੋ ਸੰਤਾਨ ਸਨ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ The Battle of Bhangani was fought in the year 1686 between the Hill Rajas and Guru Gobind Singh. This was the first war fought by the 10 Guru that too only at the age of 19. The main reason for the battle was the growing influence of Guru Gobind Singh in the hilly region of Anandpur Sahib and Paunta Sahib and the growing insecurity of Hill Rajas and their loss of power. Kim Chand and Fateh Shah formed an alliance with various other neighboring rajas and declared a war against the 10th Guru. The war was fought on the bank of the river Yamuna at a place called Hangani which was around 10 km from Paunta. The war was fought furiously which led to lots of killings including the killings of the Guru's own two sons. The war went for 9 hours and the Guru Gobind Singh's forces came victorious in the Battle of Nadaun. The Battle of Nadaun was fought in the year 1691 at the banks of river Bias in the place called Nadaun. The Mughal Empire wanted to gain influence on the hills of the north and forced all the hill chieftains to pay monetary support to the Aurangzeb. With the Raja Bhimchand of Bilaspur refused to pay so and asked for Guru Gobind Singh's support in the same. This led to a war between them and the Mughal forces led by Wazir Khan and Kirpal Chand. But the eight-day war resulted in the victory of Bhim Chand and a peace agreement. சீக்கிய மத குருவான குரு கோபிந்த் சிங்கின் முன்னூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த தினமான இன்று அவரை பற்றிய தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் பத்தாவது சீக்கிய மத குருவான குரு கோபிந்த் சிங் பீகார் மாநிலம் பாட்னாவில் அவதரித்தவர் ஆன்மீக குரு தத்துவ ஞானி கவிஞர் என பன்முகத்தன்மை கொண்ட குரு கோபிந்த் சிங்கின் இளம் வயது பெயர் கோபிந்த் ராய் என்பதாகும் தனது ஒன்பதாவது வயதிலேயே சீக்கிய மத குருவான குரு கோபிந்த் சிங் வழங்கிய போதனைகளையே சீக்கியர்கள் மிக கடுமையாக பின்பற்றி வருகின்றனர் கர்த்தா கரீம் ரசாக் ரஹீம் என பல பெயர்களில் அழைத்தாலும் இறைவன் ஒருவனே எனவும் படைப்பது பலன் பெறுவது வழங்குவது இரக்கம் காட்டுவது என அனைத்தையும் செய்வது அவனே என்பது குரு கோபிந்த் சிங்கின் போதனை கடவுள் மீது உண்மையான நம்பிக்கை வைத்து அவர் மீது பிரமாணம் எடுத்துக் கொண்டால் கடவுள் நல்வழி காட்டுவார் என்பது கோபிந்த் சிங் அடிக்கடி கூறும் வார்த்தைகள் உண்மையான குருவிற்கு சேவை செய்வதால் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு வேதனைகளிலிருந்து விடுபடலாம் என கூறிய அவர் ஒருபோதும் தன்னை கடவுளாக வணங்குமாறு கூறியதில்லை கடவுள் படைத்துள்ள கோடிக்கணக்கான அடிமைகளில் தானும் ஒருவன் எனவும் அனைத்திற்கும் மேலான ஆண்டவனுக்கு சேவை செய்யும் சேவகன் எனவும் அவர் கூறுவது வழக்கம் தலைமுடியை வெட்டாமல் இருப்பது மரத்தினால் ஆன சீப்பை கொண்டு தலைவாறுவது கையில் இரும்பு அல்லது ஸ்டீல் காப்பு வைத்திருப்பது போன்ற 
சீக்கியர்களின் தனி அடையாளத்தை வகுத்து தந்தது குரு கோபிந்த் சிங் தான் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது सत श्रीकाल आदाब नमस्ते इस वीडियो में मैं आप सबको गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे प्यारे हाथी के बारे में बताना चाहता हूँ क्या आपको पता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के पास एक बहुत ही खूबसूरत हाथी भी था जिसका नाम उन्होंने प्रसादी हाथी रखा था वैसा हाथी पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास भी नहीं था उस टाइम के राजा औरंगजेब के पास भी इतना अच्छा और इतना खूबसूरत हाथी नहीं था जिसकी वजह से वो गुरु गोबिंद सिंह के साथ थोड़ा जेलस भी फील करता था ये जो दिखने में इतना खूबसूरत था जो एक बार इसको देख लेता था वो देखता ही रह जाता था इसके माथे के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का निशान था सूंड से लेके पूछ तक एक वाइट कलर की लाइन थी जो बहुत ही कम किस्म के हाथियों में मिलती है और माना जाता है कि ऐसे हाथी थाईलैंड में ही पाए जाते हैं थाईलैंड में जो चिंगमई नाम का इलाका है वहीं पर पाए जाते हैं शायद ये हाथी भी वहीं से आया था क्योंकि ये हाथी गुरु गोबिंद सिंह जी को आसाम के राजा रतन राय ने तोहफे में दिया था और रतन राय के जो पिताजी थे राम राय जी उनका थाईलैंड के चिंगमई नाम के इलाके के राजा मई चिंग के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था तो माना जाता है कि ये हाथी थाईलैंड से उन्होंने रतन राय जी को तोहफे में दिया और आगे रतन राय जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को ये तोहफे में दिया तो ये हाथी की खास बातें क्या थी सबसे पहली बात जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत ही खूबसूरत था दूसरी बात ये इतना समझदार हाथी था कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी को जब भी गुजरते थे तो सलाम दिया करता था उनके आगे अपने सून को उठाकर उनके आगे सिर झुकाया करता था जिसको देख के संगत बहुत ही खुश होती थी और दूसरी खूबी इसमें यह भी थी कि जब गुरु गुरु जी बाहर से आते थे तो ये अपनी सूंड में पानी भरता था और गुरु गोबिंद सिंह जी के पैर धोता था और तीसरी बार जब गुरु गोबिंद सिंह जी शिकार पर जाते थे या फिर अपने तीर से तीरंदाजी करते थे तो जैसे जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी बांध छोड़ते थे और वो अपने निशाने पर लगता था तो जे हाथी जाता था उन तीरों को वापस गुरु गोबिंद सिंह जी के पास लेके आता था और चौथी बात ये थी कि ये हाथी रात के समय सूंड में मिशाल पकड़ के गुरु जी के पीछे पीछे चलता था उनको आगे रास्ता दिखाता था और ये हाथी गुरु गोबिंद सिंह जी को सिर पे चबर भी झुलाता था जैसे हमने देखा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के सिर के ऊपर चबर घुमाया जाता है तो ये हाथी गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर चबर घुमाता था और संगत में संगत करता था तो ये सब खूबियां उस हाथी में थी इसीलिए इस हाथी को कई राजे वहां के अपने घर में भी लेके जाना चाहते थे इस हाथी को वो हथियाना चाहते थे लेकिन वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हुए इस हाथी को गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत प्यार करते थे और हमेशा अपने साथ रखते थे लेकिन 1705 में जब अनंतपुर साहिब की जंग हुई तो अनंतपुर साहिब को आठ महीने तक मुगलों ने और पहाड़ी राजाओं ने घेर के रखा जिसकी वजह से क्या हुआ कि बाहर से अंदर सामान जाना बंद हो गया खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी आ गई और जिसकी वजह से ये हाथी बहुत भूखा हो गया और एक बिल्कुल स्केल्टन की तरह बन के रह गया इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद अपने हाथों से उस हाथी को तीर मारकर उसकी जिंदगी से मुक्त कर दिया और इसी नस्ल का एक और हाथी माना जाता है कि थाईलैंड के राजा भूमिबल जिनकी 2016 में मौत हो गई उनके महल में आज भी है पूरी दुनिया में अभी एक ही बचा है जो उनके पास है उनके अलावा किसी के पास नहीं तो ये था हमारा आज का वीडियो आई होप आप सबको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू सो मच The Mughal Sikh Wars started in 1688 and continued until 1752. In this war, the Battle of Chamkar took place, pitting the Guru Gobind Singh's 40 men against the might of the Mughal army. When the Guru left Anandpur Sahib in 1704, he was attacked by the Mughals. Singh and his followers found shelter to rest in a gharri. 
Battle ensued when negotiations broke down and the Sikh soldiers chose to engage the overwhelming Mughal forces, led by Wazir Khan. The Guru escaped whilst his 40 men held off the some say 1 million strong Mughal army. The next morning the Guru's men were dead and the Mughals had lost an estimated 100,000 men. Azam Shah, the seventh Mughal emperor, reigning from 14th March 1707 to 20th June 1707. Azam Shah was born in 1653 in the Lotabad, India, as the son of the Mughal emperor Aurangzeb. Before succession to the throne, he was appointed governor at several places by his father, including Bihar, Gujarat, Malwa, and Bengal. He played an important role in the siege of Bijapur against Sikandar Adil Shah during the reign of Aurangzeb. After his father's death in 1707, he conveyed his father's dead body for burial at his tomb and proclaimed himself emperor on 14th of March. In the political struggles following the disputed succession, he was defeated and killed in the Battle of Jajal on 20 June 1707 against his elder half-brother, Prince Muhammad Mausam, who succeeded their father to the Mughal throne.
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਸਲੀਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇਵ ਨੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ Hi guys this is Manu Mishra so today we discuss about the place of worship act 1991 reason being kyunki abhi ek person ne petition file kari supreme court mein aur bola ki isko unconstitutional declare kar do reason being kyunki bahut sare invaders aaye the muslim invaders the fir uske baad britishers aaye aur hamare religious monuments ko unhone tod kar wahan par apne religious monuments bana diya the place of worship act 1991 says ki unhone ek line demarcate karke rakhi hai 15th august 1947 कि 15th अगस्त 1947 को इंडिया में जितने भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स है वो वैसे ही के वैसे ही रहेंगे पहले 15th अगस्त के पहले जो हुआ कोई मतलब नहीं है उसका बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन देयर आर टू एक्सेप्शंस बेसिकली द फर्स्ट एक्सेप्शन इज बाबरी मस्जिद एंड राम जन्मभूमि डिस्प्यूटेड लैंड एंड द सेकंड एक्सेप्शन इज द रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स और द मॉन्यूमेंट्स व्हिच आर व्हिच आर लिस्टेड अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट 1958 Winston Churchill killed more Indians than Adolf Hitler killed Jews but we demonize Adolf Hitler and we kind of even in India worship Winston Churchill because we are not taught the truth so there's always shades of gray and it's not all black and white of course Hitler was evil of course he was a monster but he was not the biggest monster he was not the biggest shark in the pond Churchill was worse he was brutal he was a hindu phobe he was an indo phobe he he killed so many bengalis just to, and he siphoned off the the wheat that india was producing which should have gone to bengal and he sent it to greece mm. and and uh, mao zedong killed way more people later on in during his career in china stalin killed way more people than hitler but we demonize hitler i am not saying we should not demonize hitler but he was small fry compared to these other people actually mm. right so that's an interesting uh, perspective uh, we from india can see There was a man who ruled the state of Tamil Nadu for three consecutive terms and was an active MP when he died he just had 130 rupees as asset Kamaraja who changed the course of education not just in Tamil Nadu but all over the India by introducing midday meal scheme in schools was also a freedom fighter who spent 8 years of his life in jail fighting for independence but even this man a freedom fighter an honest politician got defeated by his own people Hello students welcome to Wajiram and Ravi Today let us quickly look into the One Nation One Ration Card scheme The union government launched the One Nation One Ration Card scheme in 2019 The goal is to ensure that all beneficiaries particularly migrants receive rations wheat rice and other food grains from any public distribution system shop across the country It presently covers 96.8% of the people covered by the National Food Security Act It aims to reduce corruption by middlemen and fraudulence in ration cards. The Department for the Nationwide Portability of Ration Cards under the National Food Security Act is the implementing agency. Any citizen in the country who is below the poverty line is eligible to participate in this scheme. Thanks for watching for more updates stay tuned to Wajiram and Ravi. Hi friends நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒவ்வொரு மாதமும் அரிசி சக்கரை வாங்க ரேஷன் கடைக்கு போவோம் அந்த ரேஷன் கடை உருவாக காரணமே செகண்ட் வேர்ல்டு வார் தான் அதை பற்றின இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஹிட்லர் முசோலினி என்ற இரண்டு சர்வாதிகாரிகள்னால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தொடங்கியது உலக நாடுகளுக்கு இடையேயான போரின் காரணமாக இந்த காலகட்டத்தில் பொருளாதாரம் பெரிதும் சரிவை சந்திச்சுது எந்த தொழில் நிறுவனமும் எங்களை மக்களுக்கு வருமானமும் படிப்படியாக குறைஞ்சிது 
விவசாயிகளுக்கு தேவையான விதைகளும் கருவிகளும் கிடைக்காம போச்சு இது மட்டும் இல்லாம எதிரி நாட்டுக்கு சொந்தமான விவசாய நிலங்களை போர்ல அழிக்க தொடங்கினாங்க இதன் விளைவா நாடெங்கும் பஞ்சம் தொடங்கியது குறிப்பா வங்காள தேசத்துல அதாவது இன்றைய பங்களாதேஷ் ஒடிஷா வெஸ்ட் பெங்கால் ஆகிய பகுதிகள்ல மக்கள் உணவின்றி மடிய தொடங்கினாங்க வங்காளத்தின் உணவு தேவையை போக்க அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல பர்மாவில இருந்து அரிசியை இறக்குமதி செய்தது இதன் காரணமா பஞ்சம் குறைய துவங்கியது பட்டினிசாவும் குறைஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜப்பான் பர்மாவின் மீது போர் தொடுத்ததுனால பர்மாவில இருந்து வந்த அரிசியும் தடைப்பட்டது பஞ்சம் அதிகரித்ததுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டு கிட்டத்தட்ட நாற்பது லட்சம் மக்கள் பஞ்சத்தினால இறந்தாங்க உலக போர் காலகட்டத்துல ஏழை மக்களுக்கு பசிய போக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஐந்து ஜனவரி பதினாலுல இருந்து அரசு உணவுப் பொருட்களை குறைந்த விலையில விற்க துவங்கியது இதனால வங்காள தேசத்துல பஞ்சமும் குறைஞ்சது ஜப்பான்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு ஆகஸ்ட் ஆறு மற்றும் ஒன்பதாம் தேதி இரண்டு அணுகுண்டு தாக்குதலுக்கு பின் இரண்டாம் உலக போர் முடிவுக்கு வந்தது ஆனா நாடெங்கும் பஞ்சமும் பசியும் முடிவுக்கு வரல அதனால மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை குறைஞ்ச விலையில விற்பனை செய்ய பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் என்ற திட்டத்தை இந்தியன் ஃபுட் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்க இது நாடு முழுவதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜூன் மாதத்துல செயல்பட துவங்கியது இத்திட்டத்தின் கீழே இந்தியாவு முழுவதும் அஞ்சு லட்சத்தி ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ஃபேர் பிரைஸ் ஷாப் என்ற ரேஷன் கடை துவங்கப்பட்டது இந்த திட்டத்துக்காக மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில ஒரு சதவீதம் ஒதுக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு ஆண்டும் எழுபத்தி ஐயாயிரம் கோடி இதுக்காக இந்திய அரசால செலவிடப்படுகிறது இருபத்தி மூணு கோடி ரேஷன் கார்டு பயன்பாட்டுல இருக்கு கிட்டத்தட்ட எண்பது கோடி மக்களோட பசிய இந்த ரேஷன் கடைகள் பூர்த்தி செய்யுது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு எடுத்த ஒரு கணக்கெடுப்புல இந்த திட்டத்துக்கு கீழே ஒதுக்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள்ல வெறும் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் மட்டும்தான் மக்களுக்கு போய் சேருதுன்னு உறுதிப்படுத்தி இருக்காங்க இந்த சட்டவிரோத செயல்களை தடுக்க அரசு பல முயற்சிகளை எடுத்தாலும் எதுவும் பயன் தரல எப்போவாவது நீங்க ரேஷன் கடைக்கு போய் பொருட்கள் வாங்கும் போது ஸ்டாக் தீந்துருச்சு அப்புறம் வாங்கன்னு சொல்லி உங்க பொருட்களை திருட்டுத்தனமா விற்க முயற்சி செஞ்சா அதை தடுக்க நீங்க பொருள் வாங்குற ரேஷன் கடையோட ஸ்டாக் டீடைல்ஸ தெரிஞ்சிக்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அபிஷியல் வெப்சைட் இருக்கு டபிள்யூ tnpds.government.in என்ற வெப்சைட்ல போய் உங்க டிஸ்ட்ரிக் ஊரை செலக்ட் பண்ணி உங்க ரேஷன் கடைக்கு எவ்வளவு ஸ்டாக் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நன்றி போகின்ற பேர்ல கண்டதை எரிச்சு கார்பன் மோனாக்சரையும் டைஆக்சரையும் காத்துல கலந்து விட்டு பொல்யூஷன் ஏற்படுத்தி விட்டா ஏற்கனவே ஓசோன் லேயர்லயும் ஓட்டையை போட்டு விட்டா இன்னும் எதிரிலாம் ஓட்டையை போட போறாரோ மாமி நில்லுங்கோ மாமா படுக்கிற பாய் மாதிரியே இருக்கே இத கொண்டு போய் தீல போட போற வயசாயிருத்தேன் மாமாவா புதிய <laughs> 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 நீங்க நடத்துற மருத்துவமனை நீங்க நடத்துற பள்ளி கல்லூரி மேல உங்களுக்கே நம்பிக்கை இல்லைன்னா எங்களுக்கு எப்படி நம்பிக்கை வரும் ஏன்னா எங்களுக்கு வழி இல்லை நாங்கள் நாதியற்ற மக்கள் அப்ப இதையே நீங்க கேள்வி எழுப்ப மாட்டேங்கிறீங்க அம்மையார் ஜெயலலிதா எழுபது நாளைக்கு மேல ஏன் அப்பளவில் படுக்கணும் அரசு மருத்துவமனை என்னாச்சு நீங்க போய் பாடுங்க தரம் தானா கூடும் உங்க பிள்ளைய படிக்கவீங்க தரம் பள்ளி கல்லூரியில் தானா மாறும் 